ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഇസ്രയേലാണോ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രയേൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായി വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ആ സംഭവം ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇസ്രയേലിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന ടൈം പീസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇതിനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവും കമ്മിങ് അപ്പ് ഹലോ പാസ്റ്റർ ജോജി ഹിയർ ഫ്രം പോയിന്റ് ടു ട്വൻറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മുടെ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിലുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ടോപ്പിക്കുകളെയും ടച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റഷ്യ വെസ്റ്റ് ചൈന ഏകലോക സിസ്റ്റം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് സി ബി ഡി സി എ ഐ എന്നിങ്ങനെ പല ടോപ്പിക്കുകളും അന്ത്യകാലങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്രയേലിനെ പറ്റിയുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ചിലതാണ് ഇസ്രയേലിന് ഇന്ന് വല്ല പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് വല്ല പദ്ധതിയുമുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ സന്ദേശം അപ്രകാരമുള്ള വിഷയങ്ങളെ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളിലെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സന്ദേശം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹൂദർ യേശുവിനെ താൻ ഒന്നാം വരവിങ്കൽ വന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ മഷിഹയായി അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്രകാരമുള്ള സന്ദേശങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈദവേ ഇപ്രകാരമുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് ബൈബിൾ സ്റ്റഡികൾ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിലുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ ബൈബിൾ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ആ ബെൽ ബട്ടണോട് പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്രകാരമുള്ള കണ്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും സോ ഈവൻ ദോ പല ടോപ്പിക്കുകൾക്ക് അന്ത്യകാലങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അടയാളം ഒരു സൂപ്പർ സൈൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇസ്രയേലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സൈൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇസ്രയേലാണ് ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഇസ്രയേലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന ടൈം പീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എപ്പോഴൊക്കെ അന്ത്യകാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ആ പ്രവചനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടത് ഇൻ റഫറൻസ് ടു ദ നേഷൻ ഓഫ് ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേൽ എന്ന ആ രാഷ്ട്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള പ്രവചനങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു ബൈബിൾ പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളത് താമസിയാതെ മറ്റൊരു സന്ദേശത്തിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേലും ബൈബിൾ പറയുന്ന സത്യം അതാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാകുന്നു ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല ജാതികളിലും വെച്ച് നിന്നെ തനിക്ക് സ്വന്തം ജനമായിരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ മലയാളത്തിൽ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കേണ്ടതിനും ഒക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു പദം അവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതായത് മൂലഭാഷ എബ്രായ ഭാഷയെന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറാണ് ഇസ്രയേൽ ജനം എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക നിധിയാണ് ദൈവത്തിന് ആര് ഇസ്രയേൽ എന്ന ജാതി അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ദൈവം തൻ്റെ ജനമാകുന്ന ഇസ്രയേലിനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രഷർ വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു നിധി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ജനമാകുന്ന ഇസ്രയേലുമായി തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയായ ഇസ്രയേലുമായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ എവർലാസ്റ്റിംഗ് കവനൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഉടമ്പടി ബന്ധം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു പല വ്യക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അനേക സഭാവിഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തി
റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയോളജിയുടെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണത് സഭയ്ക്കകത്തോട്ട് കടന്നുകൂടിയത് അതൊന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം മറ്റൊരു സന്ദേശത്തിൽ ഞാനത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണെങ്കിൽ അതായത് ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കാരണം അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അവർ മഷിഹയായി അംഗീകരിച്ചില്ല അതും കൊണ്ട് യഹൂദരെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾക്കും അതായത് യേശുവിൻ്റെ സഭയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കും വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാവും കാരണം എന്നാ ദൈവം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു ഉടമ്പടി ബന്ധമാണ് ഇസ്രയേലുമായി ചെയ്തത് ഇസ്രയേലുമായി ദൈവം ചെയ്ത ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഉടമ്പടി പൊട്ടിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് എന്ത് ഉറപ്പാണ് യേശു സഭയുമായി ചെയ്ത ദൈവം സഭയുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടി ബന്ധവും പൊട്ടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നാം യേശുവിൻ്റെ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ നമ്മളെയും ദൈവം അല്ലെ നമ്മളുമായിട്ടും ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടി ബന്ധം പൊട്ടിക്കില്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രേമുള്ളവരെ സർവശക്തനായ ദൈവം ഉടമ്പടിയെയും വാഗ്ദത്തങ്ങളെയും പൊട്ടിക്കുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം എബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് ഞാൻ നിനക്കും നിൻ്റെ ശേഷം നിൻ്റെ സന്തതിക്കും ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എനിക്കും നിനക്കും നിൻ്റെ ശേഷം തലമുറ തലമുറയായി നിൻ്റെ സന്തതിക്കും മധ്യേ എൻ്റെ നിയമത്തെ നിത്യ നിയമമായി സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ നിനക്കും നിൻ്റെ ശേഷം നിൻ്റെ സന്തതിക്കും നീ പ്രവാസം ചെയ്യുന്ന ദേശമായ കനാൻ ദേശമൊക്കെയും ശാശ്വതാവകാശമായി തരും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായുമിരിക്കും അവിടെ നിത്യ നിയമമെന്ന അതായത് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് കവനൻറ്റ് നിത്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യമാ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു അർത്ഥമില്ല ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്തം ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ഉള്ളപ്പോഴാണ് അനേക സഭാവിഭാഗങ്ങൾ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് യഹൂദരുമായിട്ട് ഇനി ഒരു പദ്ധതിയും ഇല്ല എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് ബൈദവേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച ആ ഒരു വാക്യത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു സന്ദേശം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ഉടമ്പടി ബന്ധം അതിൽ പറയുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ അതിർത്തികൾ എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ നിവൃത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ പ്രാധാന്യം എങ്ങനെയാണ് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ സമയത്ത് അതായത് യേശുവിൻ്റെ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയുടെ സമയത്ത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഉടമ്പടിയെ മുഴുവനുമായിട്ടും ദൈവം നിവൃത്തീകരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തൊട്ടുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഉള്ള മറ്റൊരു സന്ദേശം നമ്മുടെ തന്നെ ചാനൽ ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് ബൈബിൾ ഇപ്രകാരമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ചിലർക്ക് വിശ്വസിക്കാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ച് ചിലരങ്ങ് വിശ്വസിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തും അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ദൈവം ഇസ്രയേലുമായി ശാശ്വതമായി ചെയ്ത ഒരു ഉടമ്പടി ബന്ധം മാത്രമല്ല ദൈവം നോക്കുന്നു മറ്റ് ജാതികൾ ഇസ്രയേലുമായി എങ്ങനെയാണ് ഡീലിങ്സ് നടത്തുന്നതെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ദൈവം എബ്രാമിനോട് പറയുകയാണ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശവിക്കും നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതെന്തൊരു ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം ഒരു ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഈ ജാതി അതായത് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അമൂല്യ ഒരു സ്വത്താണെന്ന് എന്നിട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലോക ജനതയിൽ അനേകർ യഹൂദരെ പകയ്ക്കുകയും യഹൂദരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അതായത് ആൻറ്റി സെമിറ്റിസം യഹൂദന്മാരോടുള്ള വെറുപ്പും അവരെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും വെച്ച് പുലർത്തുന്നു അവരെ അടിമകളെക്കാട്ടിലും കഷ്ടമായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടിമപ്പണി തെറ്റാണ് കാരണം അത് നിർബന്ധിതമായി പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക ജനതയിൽ അനേകർ അവരെ മുഴുവനുമായി കൊന്നൊടുക്കുവാനാ ശ്രമിച്ചത് അവരെ ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് നിന്നും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനാ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിലുടനീളം അനേക സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം ഈജിപ്റ്റിൽ ഫറവോൻ ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതോ എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്
പിന്നെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം യഹൂദരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും അവരെ മുഴുവനുമായും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പിന്നെ എ ഡി എഴുപതിൽ റോമാക്കാർ ആലയത്തെ ചുട്ടെരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ എ ഡി എഴുപതിൽ യഹൂദർ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ദിശകളിലേക്കും ചിതറിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഹേഡ്രിയൻ ചക്രവർത്തി തനിക്ക് യഹൂദരോടുള്ള പക നിമിത്തം ഇസ്രയേൽ അല്ലെ യഹൂദ്യ എന്നുള്ളൊരു പേര് തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മാഞ്ഞു പോകണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി താൻ ഇസ്രയേൽ എന്നുള്ള ദേശത്തിന് പലസ്തീൻ എന്ന പേരിടുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ ഡിയിൽ അപ്പോൾ പലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എ ഡിയിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ പലസ്തീനികളോ ഇന്ന് കാണുന്ന പലസ്തീനികളോ ഇന്ന് കാണുന്ന പലസ്തീനികൾക്ക് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഫിലിസ്തീർ ഫിലിസ്തീൻസ് അവരുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ യഹസ്കേലിൻ്റെ ആ സ്റ്റഡി പരമ്പരയിലെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മളത് വ്യക്തമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം ആ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പക യഹൂദരോട് പിന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ നാസികൾ ഹോളോകോസ്റ്റ് അതിൽ ആറ് മില്യനിൽ പരം യഹൂദരെയാണ് അവർ കൊന്നൊടുക്കിയത് ഇന്നും അനേകർ യഹൂദരെ പകയ്ക്കുന്നു ചില മതവിഭാഗങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കലിൽ തന്നെ യഹൂദരെ പകയ്ക്കണം യഹൂദരെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ഒരു ആദർശം തന്നെയാണ് അവർ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് തന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ മത സിസ്റ്റം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സംഘടനകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സംഘടനകൾ തുടർന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇസ്രയേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഇസ്രയേലിനെതിരെ നിരോധനങ്ങൾ പാസ്സാക്കുവാനും വളരെ ഉത്സാഹമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മറ്റ് അതിക്രൂരമായ ഭരണകൂടങ്ങൾ അവരുടെ തന്നെ ജനത്തെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സംഘടനകൾ കണ്ണടച്ചു വിടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റം ലോകത്തിൻ്റെ ആ പാർഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം ഈ യഹൂദരെ ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരം വീണ്ടും വീണ്ടും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കണം അവരെ കൊല്ലണം അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം പറയാം ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കിയാൽ പിശാചിന് അറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന് അപ്പോൾ പിശാജ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ലോകം ഇസ്രയേലിനെ പകയ്ക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത് ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ശക്തിയാണോ ഇസ്രയേലിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഇസ്രയേലിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അവയ്ക്ക് അധികം നാൾ ആയുസില്ല അപ്രകാരമുള്ള ശക്തികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു സമയം വീഴും പക്ഷേ യഹൂദന്മാർ ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പോലെ ചഗിങ് എലോങ് ത്രൂ ഹിസ്റ്ററി അതായത് ചരിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഹലലൂയ്യ അവർ മാനവജാതിക്ക് എത്രയും അധികം കോൺട്രിബ്യൂഷനുകളാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് യഹൂദന്മാർ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും തൊള്ളായിരം നോബൽ പ്രൈസസ് ഇതുവരെ കൊടുത്തതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നും യഹൂദരാണ് കൈവശമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ സയൻസ് ആണേലും മെഡിസിൻ ആണേലും ടെക്നോളജി ആണേലും ആയുധങ്ങൾ ഗവേഷണം മ്യൂസിക്ക് ഏത് മേഖല എടുത്താൽ പോലും മാനവജാതിക്ക് മറ്റ് ഏത് പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനുകൾ യഹൂദന്മാരാണ് ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്താ കാര്യം ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം ആ ദൈവം അബ്രഹാമിനും ഇസഹാക്കനും യാക്കോബിനും ആ സന്തതികൾക്ക് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം അത് ആർക്കും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുവാൻ തിരിച്ചു വെക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു കർത്താവ് ഒരു യഹൂദന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈബിൾ ദൈവത്താൽ ശ്വാസനീയമായി യഹൂദരാൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകം ദ ബൈബിൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ സഭ അത് ഇസ്രയേലിൽ യഹൂദ ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഇസ്രയേലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ ലോകത്തിനോ എന്തിന് സഭയ്ക്ക് പോലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു യഹൂദരെ കൊണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്
അപ്പോൾ സഭ ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തിയോളജിയും കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയായിരുന്നു സഭ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇസ്രയേലില്ല സഭയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും വാങ്ങുന്നതെന്നും സഭയിലൂടെയാണ് ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതി നിറവേറുന്നതും പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ഒരു രാജ്യമായി വീണ്ടും ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടായപ്പോൾ സകലതും ചേഞ്ചായി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന ടൈം പീസ് വീണ്ടും നീങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ ആ എൻ ടൈം പ്രൊഫറ്റിക് കലണ്ടർ പ്രവചന കലണ്ടർ വീണ്ടും കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം യഹൂദന്മാർ മുഴുവനും ശരിയാണെന്നാണോ യഹൂദന്മാർ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മുഴുവൻ ശരിയാണെന്നാണോ അവർ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കുന്നു എന്നാണോ അല്ല യഹൂദന്മാർ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അവർ ദൈവ വചനത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ദൈവം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ദൈവം തൻ്റെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചല്ല ദൈവം തൻ്റെ ഹിതം തൻ്റെ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് വർക്കൗട്ട് ആക്കി വരികയാണ് യഹസ്കേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആ വാലി ഓഫ് ഡ്രൈ ബോൺസ് ആ ഉണങ്ങി വരണ്ട എല്ലുകളുടെ ആ താഴ്വരയിലെ ആ കാണുന്നത് പോലെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ ഭൂമിയുടെ നാനാ ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അവരുടെ ദേശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലുകൾ ദശ സ്കിൻ മസിൽസ് ഇതെല്ലാം ഫോമായി തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവയിൽ ജീവനില്ല ഇസ്രയേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം ആസ് എ നേഷൻ ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ അൺബിലീഫ് അവർ രാഷ്ട്രമായി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയോ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സമയം വരുന്നു യഹൂദന്മാരെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും അവരെ തിരിച്ച് അവരുടെ ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അവരിലേക്ക് ദൈവശ്വാസം ഊതും എസ് കെ എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആ വാലി ഓഫ് ഡ്രൈ ബോൺസിൻ്റെ വേദഭാഗത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ യഹൂദരെ അൺബിലീഫിലാണ് കൂട്ടി വരുത്തുന്നത് അതായത് വിശ്വസിച്ച് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അപ്രകാരമുള്ള രീതിയിലല്ല അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ടൈമിംഗ് ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദ്രവ കാലത്തിന് മുമ്പാണ് അവരെ ഒരു രാ ജാതിയായി രാഷ്ട്രമായി അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബൈദവേ ഞാൻ താമസിയാതെ മറ്റൊരു സന്ദേശത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാം എന്തെല്ലാമാണ് ആ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദ്രവ കാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യേസ്കൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നത് ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ടും ചൊരിയുന്ന ക്രോധം കൊണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് മുഖാമുഖമായി നിങ്ങളോട് വ്യവഹരിക്കും മിശ്രയും ദേശത്തിൻ്റെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ വ്യവഹരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളോടും വ്യവഹരിക്കുമെന്ന് യഹോവയ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് എന്താണ് ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ടും ചൊരിയുന്ന ക്രോധം കൊണ്ടും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് യഹൂദരിലേക്ക് ആ ദൈവിക ശ്വാസം ഊതുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദ ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ജെൻറ്റൈൽസ് വിൽ കമ്മിൻ ജാതികളുടെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കും റോമർ കഴുതി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് അപ്പോസ്തലിനെ പൗലോസ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ആ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ ഉൾപ്രാപണമാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ബൈദവേ ആ ഒരു വേദഭാഗം ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച എസ്കേൽ ഇരുപതിലെ ആ വേദഭാഗം നമ്മുടെ എസ്കേൽ സ്റ്റഡി പരമ്പരയിലെ ആ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായി എങ്ങനെയാണ് അതും അന്ത്യകാലവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി സീരീസ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇസ്രയേൽ യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സഭയുടെ ഉൽപ്രാപണത്തിന് ശേഷം അതായത് മഹോദ്രവകാലത്തിൽ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദ്രവകാലത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷത്തെ മഹോദ്രവകാലത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ അതായത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നര വർഷത്തിൻ്റെ ആ സമയത്താണ് യഹൂദന്മാർ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത്
ആദ്യ ജാതനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ അവനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിക്കും ആ സമയമെന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന് പീഡയുടെ സമയമാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കീഴിലെ പീഡ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദർക്ക് അതിഭയങ്കരമായിരിക്കും ആ പീഡയുടെ സമയം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചതുപോലെ ബലമുള്ള കൈകൊണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജം കൊണ്ടും ചൊരിയുന്ന ക്രോധം കൊണ്ടും അതായത് ദൈവീക ആ ഒരു ക്രോധം ഒഴിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ മഹോദരവകാലത്തിൽ ദൈവം ഒഴിക്കുന്ന ആ ക്രോധം ദൈവം അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ ജനമാകുന്ന ഇസ്രയേലിനെ ഉണർത്തും അങ്ങനെ ഉണർത്തപ്പെട്ട ആ ഇസ്രയേൽ യേശുവിനെ മഷിഹയായി അംഗീകരിക്കും വീണ്ടും ആ വേദഭാഗത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കോലിൻ കീഴെ കടത്തി നിയമത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നോട് മത്സരിച്ച് അതിക്രമിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും അതായത് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഹൂദർ മഹോദ്രവ കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പൊ ദൈവം പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ നാനാ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് യഹൂദരെ തിരിച്ചു കൂട്ടി വരുത്തും അവരുടെ സ്വന്തം ദേശത്തിലേക്ക് അതാണ് കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷത്തോളമായിട്ട് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എ ഡി എഴുപതിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഡയറക്ഷനുകളിലേക്കും അവർ ചെതിർക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഈ അവസാന കാലത്ത് ഈ മോഡേൺ ടൈംസിൽ ദൈവം അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ തന്നെ ദേശത്തിലേക്ക് അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അമേസിംഗ് ബൈബിൾ പ്രോഫസീസ് ഫുൾഫിൽഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ടൈം നമ്മുടെ കാലയളവിൽ നിവൃത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം വീണ്ടും ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വക ആർ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ആർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരു ദേശം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പിറക്കുമോ ഒരു ജാതി ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കുമോ അതായിരുന്നു യശയ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ യഹൂദർ തിരിച്ച് അവർ ഒരു ജാതിയായി ഒരു രാഷ്ട്രമായി ഒരുമിച്ച് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ശക്തമായ രാഷ്ട്രമായി അവർ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ശക്തരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇസ്രയേൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്രകാരം ഇസ്രയേൽ വീണ്ടും ഒരു രാഷ്ട്രമായി ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കൾക്ക് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഈ കാലയളവിൽ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തന്നല്ലോ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യകാല ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിലെ അടയാളങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അടയാളം തന്നെയാണ് ഇസ്രയേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം വീണ്ടും ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബൈബിൾ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ തന്നെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഇസ്രയേൽ എന്ന രാഷ്ട്രമാണ് അമേൻ മറ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ അതായത് ഇസ്രയേൽ സഭ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ അപ്രകാരമുള്ള സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ താമസിയാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്യൂൺഡ് ആൻഡ് നമ്മുടെ വീഡിയോസും നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അനേക ആ വീഡിയോസിൻ്റെയും പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് കൂടെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ തന്നെ എൻ സ്ക്രീനിലും ചില ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സന്ദേശം ഒരു അനുഗ്രഹമാകുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ചേർന്ന് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ആകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും ബൈബിൾ സ്റ്റഡി സെഷനുകളും എല്ലാം ഇതേ ചാനലിൽ എപ്പോഴൊക്കെ അപ്ലോഡ് ആകുമോ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്ന